Hello mga kaya SFT, today is Monday, February 1, 2021. Simula bukas, February 1, bawal na mga bata ay da 12 pababa sa mga front seat ang inyong mga sasakyan bilang implementasyon ng Child Safety in Motor Vehicles Act. Sa ilalim ng batas, papayagan lamang ang mga bata sa front seat kung maabot nila ang height requirement na 411. Pero paliwanag ng LTO, hindi raw muna sila manguhuli na mga lalabag sa batas sa susunod na tatlong buwan dahil nakatutok pa ang ahensya sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa bagong polisiya. Ang samantalang isinara ng Ilocosur ang kanilang border malapit sa Mountain Province para maiwasan ang pagkalat raw ng bagong variant ng COVID-19 sa lugar. Sarado muna ang mga border sa Barangay Aluling at Comillas sa Bayan ng Cervantes base sa Executive Order No. 13 ni Ilocosur Governor Ryan Singson. Nung nakarang linggo kinumpirma ng Department of Health na may local transmission na ng bagong variant sa Bontok. Aprobado na ng Asian Development Bank ang 25 million US dollars o tinatayang 1.2 billion pesos na utang ng Pilipinas para ipambili ng bakuna laban sa COVID-19. Bahagi ang loan ng Health System Enhancement to Address and Limit COVID-19 o HEAL Project ng ADB na tumutulong sa mga bansa na labanan ng pandemya. Target na mabakunahan ng pamahalaan ang nasa 60 hanggang 70 milyon mga Pilipino ngayong taon. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration. I-download lamang ang form sa Commonlake website at ipasa ang application mula lunes hanggang biyernes 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Taong 2019 pa ay pinagbabawal ang pagbebenta sa bangketa ng mga kariton vendor. Pero dahil sa pandemya in extend ng Department of Interior and Local Government o DILG ang deadline ng clearing operations ng mga LGU hanggang February 15. Lilian Tiburcio has more. <laughs> Sa cellphone video na ito, puwersahang pinadapa at pinasasan ng task force ang isang lalaki sa gitna ng clearing operation sa Baklaran, Paranaque City. Ang inaresto ang 34 anyos na mga ngalakal na si Warren Villanueva. Paglabas ko nakita ko yung kariton at bigla ko pong inagaw. Bago ko inagaw, sinabi ko sa akin na, Sir, bakit siya po ito kinuha? Nasa property naman po namin ito. Dapat hindi niya po ito kinuha. Hindi na po panghuli yung ginagawa niyo, kundi pag nanakaw na po. Tapos yung ayaw po nilang maibigay sa akin, hinata ko po. Kumbaga, naglaban po ako, hinata ko. Gate niya, nasa gate ng private property ang kanyang kariton at hindi naman nakahambalang sa kalsada. Nakita ko, naparood ko, di andun yung galit ko na hindi ko naman maibulalas yung galit ko kung magmumura ba ako, anong gagawin ko. Ang pinaka hindi ko nagustuhan yung sinipa ang mukha. Ang marahas na pag-aresto sa mga ngalakal nag-ugat sa kariton. Simpleng bagay para sa marami, pero isa itong kabahayan para sa ilan nating kababayan. Dating kariton vendor si Warren, pero simula ng pandemya natigil siya sa pagtitinda. Kaya naman naisipan niya mga lakal ng basura. Sabi nga nila, May, may pera sa basura, kaya nagbasura na lang po ako. Kasi kahit paano nakakaano sa buhay, nakakatulong. Ganun lang naman kaming mga ano na konting bagay na konting kita, basta mabuhay, okay lang po yun. Ang ipinaglaban na kariton, hindi lang siya ang nakikinabang. Pinahihiram din niya ito sa kaibigan na naghahanap buhay. Yung kaibigan ko, walang wala rin mam. Naghanap sila ng basura. Tapos yung kalakal, ipaplastic nila, tapos doon, doon nila ilagay yung kalakal sa may, sa may kakariton. Tapos pag nabenta na yung kalakal, doon na din sila matutulog sa kakariton na yun. Pangalawa sa labintatlong magkakapatid si Warren. Mag-isa silang itinaguid ng kanyang ina matapos mamatay ang ama dahil sa atake sa puso. Ang hirap ha, pandemic ang dami natin dito ha. Yung past three months ma'am, hanggang ngayon hindi pa nababayaran namin. May mga ilaw, tubig, bahay. Kaya naman nagsusumikap si Warren na makatulong sa pamilya. Isa lang ang pamilya ni Warren sa 3,000 vendors na apektado ng pandemya sa Paranaque base sa datos ng LGU. Ganito na lang kasi ibinawal na yung mga may gulong. Kaya papag na lang kami. Pag umaga, umaalis din kami kasi may MMD sa umaga. Sa hapon, ganitong oras din kami lumalapag. Mahirap kasi kuminsan talo kami kasi... Magkano lang mabibinta namin, gawa ng pandemya, walang masyadong tao. 
Alas mga taxi driver na lang ang mga ano namin, customer. Bawal talaga. Kahit nakatakip mo lang yung pahinda, kukunin pa nila. Wow, nawala kayo magawa. Magsasabi sila, pero akto na ilang kukunin nila. Ang pagbabawal sa pagbabenta sa mga bangketa ay bahagi ng road clearing operations ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte noong 2019. Naglabas din ng Memorandum Circular ang Department of Interior and Local Government sa mga LGU para tanggalin ang mga nakahambalang sa kalsada. Pero dahil may pandemya pa, muling inextend ng DILG ang deadline ng road clearing operation hanggang February 15. Pero para sa lokal na pamahalaan ng Paranaque, malinaw na may abuse of authority sa pag-aresto sa mga ngalakal. Definitely suspension ng lima kasi hindi natin pwedeng konsente yung mga ganong abuse of authority. Pero magkakaroon tayo ng thorough investigation muna doon. Dagdag pa ng Commission on Human Rights sa mga law enforcement official. Habang tinutupad ang tungkulin, dapat irespeto at protektahan ang dignidad ng tao. At para maiwasan ang marahas na clearing operation, Bigyan muna sila ng notice yan. Kapag yun talagang nakapix traction, bibigyan sila ng written notice. Kapag naman siya mobile naman, yung mga talagang parang yung may gulong, ay eh, pinasasabihan muna natin sila yun na sila na mismo ang tanggal. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, may plano silang relocation para sa mga displaced vendor para hindi na paulit-ulit ang clearing operation. Ngayong buwan na katakdang buksan ang kanilang itinalagang pwesto para makapaninda sa baklaran. Ang mga malilit na manggagawa ang pinaka-apektado ngayong may pandemya at para may taguyod ang pamilya, bawat kalakal na naipupundar mahalaga. Hindi naman naabot sa marahas na operasyon kung mayroon lang sana silang lugar na pagkakakitaan. I am Lilian Tiburcio. I stand for truth. Ang mga bantay gubat daw ng Ipod Dam kung saan nang gagaling ang tubig ng Metro Manila, delayed daw ang sahod. Hindi pa raw nila natatanggap ang kanilang sampung libong buwan ng sahod simula pa nung Mayo noong isang taon. Amiel Ordonez reports. ako ngayon sa isang bahagi ng barangay San Mateo ng North Zagaray, Bulacan kung saan nakatira ang ilang mga katutubong dumagat na nagsisilbing forest rangers ng Ipo Dam. Ano po epekto nito sa inyo na hindi kayo nasisweldohan ng maayos? Hindi ko na kaya to. Yun ang aking naging, uh, naging pananaw na sa kanila ngayon. Hindi ko na kaya. Kailangan na po rin kung minsan magpautang kung hindi doon na po kami bumakasa sa bantay gubat. Taun-taun na raw problema ng mga bantay gubat sa Ipo Dam ang kanilang sweldo. Kaya naman ngayong Enero, pansamantala muna nilang itinigil ang pagbabantay sa gubat ng Ipodam. Ang katutubong dumagat na si Tatay Jeremy, isa sa mga bantay gubat. Ay mahirap po ang bantay gubat dahil sa ang trabaho po ng bantay gubat. Doon po sa 6,600 hectares po naiikot ng bantay gubat lahat. Ay kuminsan po inaabot po namin, kinakapos kami ng pangailangan ng budget sa kabundukan. Ay nararanasan po namin yung kasama namin po ay kami po ay kumukulap na riyan po sa kainitan dahil sa ang gusto namin para mapangalagaan itong kalikasan ng Ipo Water Sea. May anim na anak si Tatay Jeremy at ang inaasahang 10,000 pisong sahod kada buwan hindi nila natatanggap. Sa loob po ng isang araw, dalawang bisyo na lang po. Kung minsan, kung minsan po, eh, wala, wala, hindi kami po nakakakaan. Kaya po ginagawaan na lang po namin ng paraan para mapunan, mapunan po namin pang araw-araw namin. Samantala, si Ruel hindi na itinuloy ang pag-aaral kaya pagbabantay sa gubat na ang napiling trabaho. Pagbantay gubat lang po nakapukos pag ano. Pero po kasi lagi po sa operasyon tapos... Ano po, layo po na opresyon lang po namin. Ano, Napakahirap po kasi po lagi pong ano, umaahon po, umakit po sa bundok. Tapos, tapos mainit pa po. Katulad ng ibang bantay gubat, si Ruel lang din ang tanging inaasahan ng pamilya. Para kanina na pupunta yung sweldo mo? Sa mga kapatid ko po, tapos nanay ko po. Sa mga pumangin ko nag-aaral, nanay ko po may, may hika. Tapos ako po bibili ng gamot ko minsan. Ano po, hirap po ng ano, pamumuhay po. Hindi na rin po natin sa nanay ko.
mula sa 160 na bantay gubat o mga katutubong dumagat ang inatasan ng DNR na magbantay sa mahigit 6,000 hektaryang gubat. Lahat sila hindi pa sumasahod mula Mayo ng nakarang taon hanggang ngayong Enero. Tanging buwan ng Hulyo lang daw ng nakarang taon, sila nakatanggap ng sweldo ayon sa kanilang leader na si Manny Cruz. Iayos nila yung pagpapasweldo sa amin. Kung makikita nyo itsura ng aking mga lalo yung malaki ang pamilya na bantay ko ba? Hindi ko alam kung iiyakan ko ano, pag lumalapit sa akin. Ganong kahirap ang maging leader ng isang ganong karain tao na ang problema ay yung kakainin. Ang delayed na sweldo, taon-taon ang problema ng mga bantay gubat. Kaya naman ang kanilang panawagan, maayos na sana ang maling sistema. Sa kabila nito, dahil sa kanilang masigasig na pagbabantay, napipigila ng illegal logging, kainin, charcoal making at ang hindi otorisadong pagpasyal dito. Eh, talagang mapakahirap dahil sa unang-una, dyan kami umaasa ng kabuhayan. Kasi yung ginabantay na ay hindi man para sa amin yon para sa lahat ng tao yun, dahil kalikasan yun eh. Ang ilang bantay gubat naghahanap na ng ibang kabuhayan. Kaya nga po kami doon. O sige po mag-stick gawa ng hindi na po kami pinapawot ang hatindahan. Napagkasundo namin ang aking mga team leader. Eh, habang hindi kami na, napapasweldo nung etmas namin yan, hindi kami magtatrabaho. Dahil sa nakikipagsapal na rin muna kami humarap ng trabaho. Dahil hindi naman kayo po pwedeng laging umasaro sa sweldo. Dahil sa ganyan na hindi namin alam kung kailan kayo pasusweldoin. Ayon sa forester na si Florencio Isabedra, napakahalaga ng tungkuling ginagampanan ng mga bantay gubat. Actually kasi yung mga bantay gubat ay napakahalaga niyan sa ating kalikasan kasi sila yung nasa frontliner. Forest ranger natin sa DNR ay hindi sapat. Magala lahat ang kabundukan. So kumahire ng mga bantay gubat and sa, to, to support the, ano, the needs no, sa forest protection. So kapag nawala yung mga bantay gubat na yan, ay parang sinabi mong wasakin na natin ang bundok. Actually, sila ay consider as frontliner. Ano? Nakataya ang buhay nila dyan. Tapos, ang bantay gubat, wala pang armas yan. So sakaling may yung mga illegal loggers na mahuli nila ay lumaban, kawawa sila. Paglilinaw naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Uh, ang bantay gubat natin, they are deputized no? uh, as volunteers ng uh, DNR uh, para bantayan yung mga watershed natin. And as volunteers, they are not covered by uh, DOLE or CSC rules. So sa makatawid, hindi sila epilyado, hindi sila contract of service. They are volunteers. So... Kaya nga yung binibigay sa kanila uh, for, their, uh, for the services is not a salary but a allowance. Yes, may mga delay uh, kasi uh, ano nga, eh, may basis tayo ng payment for their allowance. Uh, bago natin bigay yung allowance sa kanila, uh, ito yung sinesertify ng DNR. Sa, sa listahan ng MWSS, meron tayong 160 bantay gubat dapat. Pero yung sinasabit nila is more than that. In any rate, uh, we are doing our best para uh, kung ma-validate ng uh, DNR, uh, kung talaga ng trabaho sila, why not? So we pay, we pay for them. Ang mga bantay gubat ng katutubong dumagat, hindi naman daw sila naghahangad ng magarbong buhay. Sapat na daw sa kanila ang makatulong sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kalikasan. Pero sana naman daw ang kanilang kahilingan ay mapakinggan na. Ako si Emil Ordonez, I stand for Twitter. Naitala ang pinakamalaking paglagapak ng ekonomiya ng Pilipinas simula World War II. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagsak ang GDP o gross domestic product, yung kita ng ekonomiya, sa negative 9.5% noong taong 2020. Pero may mga ekonomistang naniniwala na makakaahon pa rin naman daw ang Pilipinas. Here's Richard Hederian. As expected, the Philippine economy suffered its worst contraction on record and one of the worst economic contractions in the world. Dahil sa COVID-19 pandemic na galing sa China and the related response of the Duterte administration, especially its extended and very strict lockdown, nag-plunge ng Philippine economy by almost 10% in 2020. According to the latest figures announced by the Philippine Statistics Authority, ang Philippine economy ay nag-shrink by 9.5% last year. 
This is the worst on record dating back to 1947 when we first started collecting our data about the Philippine national economy. Ayon sa NEDA chief, prospects for 2021 are encouraging, with a lot of experts looking at the possibility of more than 7% growth, which will put the Philippines on track for economic recovery, full recovery by the end of 2022. For other experts like Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, mahalaga na magkaroon din ng stocks reform there are also other reasons to be skeptical about economic recovery. Kasama dyan is the vaccine rollout. Based on projections by the Economist Intelligence Unit, the Philippines will be falling behind not only Indonesia and India and Malaysia, but a lot of our neighbors in ASEAN. Other leading experts like former NEDA chief Dr. Chalito Habito have said that we're in very tough recovery indeed. The last time there was a pandemic during the Spanish flu, it took four to five years for economies to recover. So yun, nakita natin na unfortunately the Philippines has suffered its worst economic contraction in history and one of the worst in the world in the year 2020. Nonetheless, we hope for a swift recovery, hopefully in 2021 and full recovery by next year. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 124 na naglalagay ng price cap o price ceiling sa preso ng mga karne ng baboy at manok sa Metro Manila o sa NCR. Kung bibili kayo ngayon, pumapalo sa 360 pesos kada kilo ang presyo ng kasim, 400 pesos ang liempo habang 190 pesos ang dressed chicken. For the record mga KSFT, hanggang magkano na nga lang ba dapat ibenda ang mga karne ng baboy at manok Dahil sa EO na yan. po sa executive order, ang pinakamataas na dapat presyo ng baboy at ng manok ay as follows. Ang sa baboy po, ang pige, 270 per kilo. Ang liem po, 300 pesos per kilo. Ang dressed chicken po ay 160 per kilo. Yung mga hindi po susunod, meron pong mga ipapataw na parusa kasama po ang pagsasarado ng kanilang mga pwesto. So kung gusto niyo pong manatiling magnegosyo na nagbebenta ng baboy at ng manok, sumunod po tayo sa price ceilings. Kung kayo ang datanungin ng Quezon City Airport pa ba na bumili ng manok at karne sa mga panahon ito, narito naman ang pahayag ng ilan nating mga kastiyan for truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth. Thank you.